So, Andhra Pradesh Public Service Commission is already in draft. We uh, have uh, draft uh, report. Regrouping of groups, leather regrouping of posts, and then a Kisamanchi. Already Prabhutu or Galo, a Nivedika Tiracer, a draft in the Tiracer, Mosai Dani. A Mosai the Gunchman of Matla Kuntam already. Madam Gata video low. Other Pradesh State Civil Services category A post Lurinch Matal Kunam. Ipudmanaki, Athi Mukamadavanti, Other Pradesh State Civil Services B category post Lurinch Matal Kunam. Gatam low, Idi group two Gapelobadi. The cloned on post to be our Haralman about to stay. Gatham Laman of the Ning, group two Gapilchavala. So Gatham Law, group two of Chessy Gazed at a post Lundavi, non Gazed at a post Lundavi. Can he report to Chala Marplacer? If you put a draft loom and Chala Marplacer, Gatham Law, Gazed at a post to govern at twenty, Grade three Municipal Commissioner Gani, Deputy Tassil Dargani, SC Tibo Gani, right? Ada Vidanga Evo, Endowment Officers Gani. Extension officers, sub registers, we will recruit the guest officers. We will recruit the draft. We will draft the report. We will draft the non guest category. We will draft the report. We will draft the draft. We will draft the draft. We will draft Venetal Chavkash Muntun, the Nikanda Gatamlo, Group Two Antene, Deputy Tassilar Cosum, Municipal Commissioners Cosum, Subdistress Cosme, ACTO, Villa Cosme, Alta Irakman Postal Cosme, Gatamlo Baga, Prada Nathan, the Mozundi, Wat to Cosme Custody, Ella Therbot, Sadiva, Lukan, Atwanti Postal and Irozu, non guested Kinda, Report La Prasavan from Jarigandi. Of course, the draft day, Inca final Kaledu, Prabutum Dini Amo Dinchinuli, Kani Rupan in draft ni. I am going to go to the final. This is the time. As it is, the same 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 time. As it is, the Andhra Pradesh State Civil Services B category in the RVR post Lunai, Andulo, Yed post Lumatrame, Gazed in the Churcher, Megata Yabit in the post Lun, non Gazed in the Churcher. Gatamlo, Group Three in the Parthi Jesuit twenty, Panchati Kardesni, Indula Jesus, Civil Services B in the Gatamlo, Group Four, the Parthi Jesuit twenty, Junior Restaurant Motani, Civil Services B category in the Churcher. Kabati, Indulo, a report Amodinchna, Amodinchupina. Prasthan Keta, Manakuna, and Samasan Prakarmeta, Athimukam and Di Postlanum. Nanaki is taken the Chelsea and Jarindi, Katsanga, Madam Spandin Chali, Spandin Chinara, the Prabutuanaki, Telicha, and the Gatamlo, Avenue Gazed, Kanipur Nan Gazed, Oksariga, and Pierto Theorem and Twenty, Andor and Chakashamutan Gabati, E. Visham Meda, Me Kabi Prayani, Miru, Comment Box with Telicha and the Prabutuanaka, Vinatala Guntan Mata, put a main Chiptuna Didi, Kavalam, Mike Santa Vipra and Kadu Kavalam. Prabhutu or Galvar, the Irish report, Marie data, draft other than Egyptian and Gabati. So Mundigana Manavaksari advanced and responded the bound to me. So comment box in Raichu, other than a file make Kavalante. On the Pradesh Public Service Commission is someone in Chi, a post look summons regroup, regrouping summons twenty draft either report a tundo, either make Kavalante, achievers next dot comla labis on the PDF flow, achievers next dot comla labis on the website name visit Chay and Andhra Manaki draft and the draft a knuckle the Ruthundi, Dantlamir parcel in Chuchu. Other than a comment box look at me a Kabupra and Teliche and even a guest post on non guested Lachasa Mala. May a Kabupra and Teliche and what in Memo Waka opinion get this unit to Akashmut in the Prabutan got a winning chatter to pray the main chest. Sare Motam Aravia or a call a post lochesi Yaka AP State Civil Services category in the night. Andra Yed post loses guest in the Cheru, Megata Aroth Yabatum the Chessi, non guest in the Cheru, guest in the Chinavalo, Assistant Social Welfare Officer, Assistant Tribal Welfare Officer, Assistant BC Welfare Officer, Assistant Commissioner in Endowment, Forest Range Officer, Divisional Account Officer, Assistant Director in Handlooms and Textiles. So Kabati. <coughs> Kabati, 
ఈ ఏడు పోస్టులు మాత్రమే ప్రస్తుతానికి గెజిటెడ్లో ఉన్నాయి మిగతా నాన్ గెజిటెడ్లో ఉన్నాయి సరే దాని మీద మనకి అభిప్రాయాలు ఇవన్నీ కూడా తెలియజేద్దాం అది వేరే విషయం ఇది కేవలం ఈ డ్రాఫ్ట్ ప్రకారమే దీన్ని ఇంకా ఆమోదించలేదు కాబట్టి వెంటనే ఆందోళన పడాల్సిన పని అయితే ఏం లేదు కానీ మన అభిప్రాయాలు మనము ముందుగా తెలుసుకుంటే మాత్రం మంచిది సరే మనం గతంలో గ్రూప్ టూ గ్రూప్ టూ పోస్టులు గ్రూప్ త్రీ పోస్టులు గ్రూప్ ఫోర్ ఇక్కడ పంచాయతీ కార్యదర్శి కూడా ఉందన్నమాట గతంలో ఇది గ్రూప్ త్రీ ద్వారా భర్తీ చేయబడింది దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ బీ కింద చేర్చారు సో నాన్ గెస్ట్ కింద జూనియర్ అసిస్టెంట్లు అందరూ సీనియర్ అసిస్టెంట్లు అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్లు ఏసీటీఓ సీనియర్ అసిస్టెంట్ కానీ స్టాటిస్టికల్ అసిస్టెంట్ కానీ అసిస్ట అదేవిధంగా ఏఎస్ వాళ్ళు కానీ లైబ్రేరియన్స్ లైబ్రేరియన్స్ కానీ వార్డెన్స్ కానీ సబ్ రిజిస్టర్ కానీ ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్ కానీ అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్ కానీ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ కానీ మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ త్రీ కానీ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కానీ వీళ్ళందరినీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి డ్రాఫ్ట్లు అయితే నాన్ గెజిటెడ్ కేటగిరీ కింద చేర్చారు అఫ్ కోర్స్ దీని మీద ఖచ్చితంగా వ్యతిరేక అయితే వస్తుంది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం అయితే దీన్ని మారుస్తుంది డెఫినెట్గా ఆందోళన పడాల్సిన అయితే అవసరం అయితే ఉండకపోవచ్చు సరే చూద్దాం మరి ఈ పోస్టులకు మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నది గత వీడియోలోనే చెప్పాను దీంట్లో ప్రిలియమ్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ ఉండదు ప్రిలియమ్స్ వచ్చేసి నూట యాభై మార్కులకు ఉంటుంది మెయిన్స్ వచ్చేసి నూట యాభై మార్కులకు ఉంటుంది సో ప్రిలియమ్స్ వన్ ఇస్ ట్వెల్వ్ తీస్తారు సో మెయిన్స్లో కూడా మనకి చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ మనకి ఉంటుంది ప్రిలియమ్స్లో సాధారణంగా మనకి జనరల్ స్టడీస్తో పాటు జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ ఏపీ హిస్టరీ పాలిటీ అదేవిధంగా కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ఏపీ ఎకానమీ ఏపీ బయోఫరికేషన్ యాక్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్ సైన్స్ అంశాలు ఆర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఈ అంశాలు ఇవన్నీ కూడా జనరల్ స్టడీస్లో మనకు వస్తాయి బేసిక్గా సో ఇవన్నీ కూడా మనం వీటి మీద కమాండింగ్ సాధించాలంటే ఏదో పబ్లికేషన్స్ పుస్తకం తీసుకొని చదివితే సరిపోదు సో స్టాండర్డ్ పుస్తకాలు మనం చదవాలి గతంలో చెప్పిన చెప్పినట్టు కానీ ఇప్పుడు కూడా మేము అదే చెప్తున్నాం సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ వరకు గవర్నమెంట్ యొక్క బుక్స్ అంటే ఏదైతే ఎన్సీఆర్టీ కానీ ఎస్సీఆర్టీ బుక్స్ కానీ మనం క్షుణ్ణంగా చదవాలి సో ఇంటర్మీడియట్ వరకు పాలిటీ బుక్స్ చదవండి హిస్టరీ బుక్స్ చదవండి ఎకనామిక్స్ బుక్స్ చదవండి సో అదేవిధంగా సైన్స్కి సంబంధించి కూడా డీటెయిల్డ్గా చదవండి సో సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వల్ల అయితే సిబిఎస్ఈ సిలబస్ అప్ టు ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ వరకు చదవండి కాబట్టి జనరల్ స్టడీస్ మీద పట్టాలంటే ఫస్ట్ ప్రభుత్వ పాఠ్య పుస్తకాలు క్షుణ్ణంగా చదవాలి చదివిన తర్వాత తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు పోటీ పరీక్షలు ప్రత్యేకమని చెప్పేసి జనరల్ స్టడీస్ అని చెప్పేసి ఒక పుస్తకం ఉంది ఆ పుస్తకం తీసుకొని దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కంటెంట్ మొత్తం రివిజన్ చేసినా సరిపోతుంది తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు ప్రచురించేటటువంటి ఏ ప్రచురణ అయినా సరే మనకి స్టాండర్డ్ మెటీరియల్గా ఉపయోగపడుతుంది సో ప్రిలిమ్స్కి ఆ విధంగా పాఠ్య పుస్తకాలు మరియు తెలుగు అకాడమీ యొక్క పుస్తకం రివిజన్ చేస్తే సరిపోతుంది సింపుల్గా జనరల్ స్టడీస్ నుంచి అంటే ప్రిలియమ్స్ నుంచి మనం కట్టెక్కవచ్చు ఇక మెయిన్స్లో వచ్చేసి గతంలో గ్రూప్ టూకి మూడు పేపర్లు ఉన్నాయి అదే గ్రూప్ త్రీకి అయితే రెండు పేపర్లు ఉన్నాయి గ్రూప్ ఫోర్కి అయితే వేరే కార్యక్రమం కానీ ఇప్పుడు అంతా ఒకే కడగరికి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మరి మెయిన్స్ అనేది ఇంతకుముందు గ్రూప్ టూకి వచ్చేసి మూడు పేపర్ లాగా పెడతారా లేకపోతే రెండు పేపర్ లాగా పెడతారా లేకపోతే నాలుగు పేపర్ లాగా పెడతారా అనేది మనకి రిపోర్ట్లు అయితే ప్రస్తావన లేదు కానీ గతంలో గ్రూప్ టూ మెయిన్స్లో అయితే గతం మూడు పేపర్లు ఉండేవి ఫస్ట్ పేపర్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్కి వచ్చేసి నూట యాభై మార్కులు ఉండేది పేపర్ టూ వచ్చేసి ఇండియన్ హిస్టరీ సారీ ఏపీ హిస్టరీ అండ్ ఇండియన్ పాలిటీ ఉండేది నూట యాభై మార్కులకి పేపర్ త్రీ వచ్చేసి ఇండియన్ అండ్ ఏపీ అకాడమీ ఉండేది సో ప్రధానంగా అత్యంత కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించే పేపర్ పేపర్ త్రీ ఇండియన్ అండ్ ఏపీ అకాడమీ సో ఇండియన్ అండ్ ఏపీ అకాడమీ మీద మనకి కమాండింగ్ రావాలంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకం తీసుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్ పుస్తకం కూడా తీసుకున్నా కూడా మంచిది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకాలు తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ముందుగా వాటిని సమగ్రంగా చదవండి అధ్యయనం చేయండి చేసిన తర్వాత ఆ తెలుగు అకాడమీ వారి యొక్క పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి పుస్తకాన్ని తీసుకోండి అవి తీసుకొని చదివితే సరిపోతుంది ఎకాడమీ మీద స్టాండర్డ్ ఇస్తుంది ఈ పుస్తకాలతో పాటు మనము ఏపీకి సంబంధించి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సర్వే చదవాలి ఇండియాకి సంబంధించి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి సంబంధించి ఆర్థిక సర్వే చదవాలి అదేవిధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్లు కూడా చదవాలి ఈ సర్వే రిపోర్ట్లు బడ్జెట్ నివేదికలు మన దగ్గర ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి వాటితో పాటే నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసేటటువంటి వివిధ గణాంకాలకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మన దగ్గర పెట్టుకోవాలి కాబట్టి నీతి ఆయోగ్ వెబ్సైట్ మీరు మనం తరచుగా ఫాలో
ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్సైట్ లో మనకి సర్వే గానీ బడ్జెట్ గానీ అదే విధంగా ఇతర స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అక్కడ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా ఇండియాకి సంబంధించి కూడా రిపోర్ట్స్ గానీ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇండియా గవర్నమెంట్ యొక్క అధికారిక ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనం వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ గణాంకాలు మనం ప్రామాణికంగా నమ్మితే సరిపోతుంది ఇక రెండో పేపర్ వచ్చేసి ఏపీ హిస్టరీ అండ్ ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ పాలిటీ చాలా సులభంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్ అడితే ఈజీగా ఉంటుంది అదేవిధంగా కొంచెం డెప్త్కి వెళ్తే మాత్రం అనలెటికల్ వేలో అడితే మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది పాలిటీ సో కాబట్టి మనం పాలిటీ మీద సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన తెచ్చుకోవాలంటే ప్రభుత్వ పాఠ్యపుస్తకాలు మనకి షరణ్యం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ మరియు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకాలు తీసుకోండి ముందుగా అరేంటి బాగా చదవండి చదివిన తర్వాత డిగ్రీ పుస్తకాలు కానీ ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ పుస్తకాలు కానీ తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు ప్రచురించినటువంటి భారత రాజ్యాంగం పోటీ పరీక్షలు ప్రత్యేకమైన పుస్తకాన్ని తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత దానికి అదనంగా తెలుగు వాళ్ళకైతే రమాదేవి మేడం పుస్తకం తీసుకోండి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళైతే లక్ష్మీకాంత్ గారి బుక్ తీసుకొని చదివితే పాలిటీ సమగ్రంగా అవగాహన వస్తుంది రైట్ అదేవిధంగా ఇక ఏపీ హిస్టరీ కంటే ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటి ప్రామాణికమైన పుస్తకాలు అన్నీ కూడా మనకి యూనివర్సిటీ పుస్తకాలే సో యూనివర్సిటీ పుస్తకాలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ఉన్న వాటిలో శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయం నెల్లూరు జిల్లా దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఆంధ్ర చరిత్ర గురించి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు విభాగాల్లో డిగ్రీ విద్యార్థుల కోసం పుస్తకాలు విడుదల చేశారు అంటే మిగతా యూనివర్సిటీలు కూడా విడుదల చేసాయి కానీ ఆ పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు విడుదల చేసినటువంటి డిగ్రీ బుక్స్ చాలా బాగున్నాయి ఫోర్ వాల్యూమ్స్లో ఏపీ హిస్టరీ గురించి మనకు అక్కడ దొరుకుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అవి తీసుకోండి వాటితో పాటు బిఎస్ఎల్ హనుమంతరావు గారి పుస్తకం తీసుకోండి లేదా పీవీకే ప్రసాదరావు గారి పుస్తకం తీసుకోండి లేదా ఇతరత్ర జోగి నాయుడు గారి పుస్తకం తీసుకోండి ఇవి మనకి ఏపీ హిస్టరీకి ప్రధానంగా ఉపయోగపడతాయి పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయం వారి డిగ్రీ ప్రచురణలు విభాగం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పుస్తకాలు లేదా బిఎస్ఎల్ హనుమంతరావు గారి పుస్తకము లేదా పివికే ప్రసాదరావు గారి పుస్తకము లేదా జోగి నాయుడు గారి పుస్తకం తీసుకోండి లేదంటే సాక్షి మరియు ఈనాడులో వచ్చేటటువంటి ఆర్టికల్స్ కూడా మీరు ప్రధానంగా ఉపయోగపడవచ్చు సో ఈనాడులో కానీ సాక్షిలో కానీ గ్రూప్స్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ చాలా సమగ్రంగా ఉంది చాలా క్లియర్గా ఉంది అవి కూడా మీరు అప్పుడప్పుడు ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించి ఈ బుక్స్ చదివితే సరిపోతుంది అంతకుమించి వేరే ఏ పుస్తకాలు అయినా చదువు చదివితే మాత్రం మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టం మరొక విషయం మీరు గమనించాలి పాయింట్ టు పాయింట్ రాసిన పుస్తకాలు వన్ లైనర్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్లో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు కొనద్దు చదవద్దు అవి అలా చదవడం వల్ల అంటే మనకి అలా చదివితే కేవలం బిట్లు చదివినట్టే ఉంటుంది తప్ప సమగ్రంగా మనము సమాచారాన్ని చదివినట్టు ఉండదు కాబట్టి వన్ లైనర్లో ఉండేటటువంటి పుస్తకాలను కానీ బిట్లు లాగా ఉండేటటువంటి పుస్తకాలను కానీ తీసుకోవద్దు కొనవద్దు వాటి వల్ల నష్టం ఎక్కువ డిస్క్రిప్షన్ మోడ్లో సమగ్రంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం చదవాలి అదేవిధంగా పాత పుస్తకం మాంధ్రుడు చరిత్ర మూడవ భాగం అని చెప్పేసి బిఏకి సంబంధించి పాత పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఆ పుస్తకం బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆంధ్రుల చరిత్ర బిఏ మూడవ సంవత్సరానికి సంబంధించి తెలుగు అక్కడ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు పాత పుస్తకం అదైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అవి తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో ఈ విధంగా రెండు పేపర్కి ఈ పుస్తకాలు చదివితే సరిపోతుంది ఇంకా జనరల్ స్టడీస్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా అప్ టు ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్స్ వరకు ప్రభుత్వ పుస్తకాలు ఎన్సీఆర్టి పుస్తకాలు ఐ మీన్ సిబిఎస్ఈ పుస్తకాలు కానీ స్టేట్ పుస్తకాలు కానీ చదవాలి చదివిన తర్వాత వాటికి తెలుగు అకాడమీ యొక్క ప్రత్యేక ప్రచురణ జనరల్ స్టడీస్ అనే పుస్తకం తీసుకొని దాన్ని సమగ్రంగా చదివేయాలి చదివేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈనాడు ప్రతిభలో మీరు ఆ వెబ్సైట్లకి వెళ్ళి ఈనాడు ప్రతిభలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కింద మొత్తం ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైన విభాగాలు ఉంటాయి అందులో గ్రూప్స్కి సంబంధించినటువంటి విభాగం కూడా ఉంది అందులో పాత ప్రశ్నలు అని చెప్పేసి లేదా పాత ప్రశ్నలు పాత ప్రశ్నపత్రాలు అని చెప్పేసి ఒక కాలం ఉంటుంది ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనే దగ్గర క్లిక్ చేస్తే లాస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు జరిగిన మొత్తం జనరల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా అందులో పొందుపరచడం జరిగింది ఆ పేపర్స్ అన్నీ కూడా మీరు చదవండి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే జనరల్ స్టడీస్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా స్టడీ చేసే ప్రయత్నం చేయండి జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి విజేత కాంపిటీషన్స్ వాళ్ళ ప్రచురణ కానీ ఉద్యోగ సోపన వాళ్ళ ప్రచురణ కానీ చాలా బాగుంటుంది సమగ్రంగా ఉంటుంది సో మార్కెట్లో రంగు రంగుల అట్ట పేజీలతో కవర్ పేజీలతో పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో మంచి మంచి డిజైన్తో ఉన్నటువంటి
ప్రచురణల్ని విడుదల చేసింది పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం నాలుగు విభాగాలుగా లభిస్తున్నది ప్రాచీన భారతీయ చరిత్ర మధ్యయుగ భారతీయ చరిత్ర ఆధునిక భారతీయ చరిత్ర అని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా ఆ పుస్తకాలు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండాలి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు తెలుగులో రిలీజ్ చేసినటువంటి భారతదేశ చరిత్ర ప్రత్యేక స్పెషల్ ఎడిషన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి అమెజాన్లో మనకు దొరుకుతాయి ఆన్లైన్లో అయినా తెప్పించుకోవచ్చు అవి చదివాలి ఆ నాలుగు బుక్స్ ఖచ్చితంగా చదివితే మనకి ఇండియన్ హిస్టరీ మీద కానీ ఏపీ హిస్టరీ మీద కానీ కమాండ్ వచ్చింది అనమాట ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి బిఏ తెలుగు బిఏ థర్డ్ ఇయర్ తెలుగు అకాడమీ పుస్తకం తీసుకున్నా సరిపోతుంది లేదా ఎంఏ కరీం సార్ పుస్తకం తీసుకున్నా సరిపోతుంది ఎంఏ కరీం సార్ పుస్తకం వచ్చేసి మ్యాథ్ పబ్లికేషన్లో దొరుకుతుంది సో అది కూడా డిస్క్రిప్షన్ మోడ్లో చాలా చక్కగా ఉంది నంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చాలా స్టాండర్డ్ ఉంది ఆ బుక్లో ఆ పుస్తకం తీసుకున్న ఇండియన్ హిస్టరీలో మీరు మొత్తం చదవచ్చు అనమాట సో మీరు ఎంత కంటెంట్ చదివారనేది కాదు ముఖ్యం ఇక్కడ ఎంత క్వాలిటీగా చదివారనేది ముఖ్యం కాబట్టి ఒక పుస్తకంలో ఎక్కువ పేజీలు ఉన్నాయనో ఎక్కువ పాయింట్లు ఇచ్చారనో ఎక్కువ టేబుల్స్ ఇచ్చారనో ఆ పుస్తకాలు చదవద్దండి కేవలం క్వాలిటీగా ఉన్న పుస్తకాలు మాత్రమే చదివే ప్రయత్నం చేయండి ఇక కరెంట్ అఫేర్స్ కోసం నోటిఫికేషన్కి ఎనిమిది సమ ఎనిమిది నెలలు కానీ ఏడు నెలలు కానీ ముందు నుంచి మీరు ప్రారంభం అవ్వాలి ప్రిపరేషన్కి సన్నద్ధం అవ్వాలి అంటే వచ్చే నోటిఫికేషన్ ఏదైనా సరే మనం ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట ప్రతిరోజు మూడు పత్రికలు ఖచ్చితంగా చదవాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం కాని వాళ్ళైతే సాక్షి ఈనాడు తప్పక చదవండి అదేవిధంగా ఎప్పటికప్పుడు సాక్షి కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది ఆ యాప్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట దాంతోపాటే తేజస్వి యాప్ అని చెప్పేసి మరొకటి ఉంటుంది కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్కి ఈ రెండు అప్లికేషన్ చాలా బాగా యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయి అభ్యర్థులకి కరెంట్ అఫేర్స్ ఎప్పుడు కూడా అప్డేట్గా ఉంటాయి అనమాట సో వాటిని మీరు తెలుసుకోవచ్చు కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి ఒక మ్యాగజైన్ మీదనో లేదా ఒక వెబ్సైట్ మీదనో ఆధారపడకుండా సొంతంగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి కరెంట్ అఫేర్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక పుస్తకం పెట్టుకోండి ఆ పుస్తకాన్ని ఒక పది పదహైదు విభాగాలకు విభజించుకోండి స్పోర్ట్స్ అనే ఒక విభాగము అవార్డ్స్ అనే ఒక విభాగము పర్సన్స్ అనే ఒక విభాగము ప్లేసెస్ అనే ఒక విభాగము సదస్సులు అనే ఒక విభాగము అంతర్జాతీయ అంశాల ఒక విభాగము జాతీయ అంశాలు పర్యావరణము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇలా పదహైదు విభాగాలకి ఒక్కొక్క విభాగానికి ఒక ఇరవై పేజీలు వదులుకొని ఒక బుక్ మెయింటైన్ చేయండి సో ప్రతి నెల ఆ నెలలో జరిగినటువంటి అంశాలని టాపిక్ వారికి రాసుకుంటూ పోండి జనవరిలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంశాలు జనవరిలో ఫిబ్రవరిలో జరిగే అంశాలని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అలాగా టాపిక్ వైజ్గా రాసుకుంటూ పోండి మంత్లీ వైజ్గా రాయద్ది మీరు టాపిక్ వైజ్గా రాసిన తర్వాత అది ఏ నెలలో జరిగినా ఆ టాపిక్ కింద యాడ్ చేసుకుంటూ పోండి అలా నెల వారి అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ అందరు వచ్చేసరికి మన దగ్గర మొత్తం కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి ఆ పదహైదు విభాగాల నుంచి మనకు మొత్తం సమగ్రంగా ఉంటుంది వాటిని రివిజన్కి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అలా టాపిక్ వైజ్ కాకుండా మంత్ వైజ్గా మనం చదువుకుంటూ పోతే కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది నష్టం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పదహైదు విభాగాలకు సంబంధించి సొంతంగా మీరు పుస్తకాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని కరెంట్ అఫేర్స్ మీరు ఓన్గా ప్రిపేర్ చేస్తే కరెంట్ అఫేర్స్ మీరు మ్యాక్సిమం స్కోరు చేయగలుగుతారు వీటితో పాటు ప్రభుత్వ పాఠ్యపుస్తకాలు కనుక చదివితే జనరల్ స్టడీస్ మీద సమగ్రమైన అవగాహన మనకు వస్తుంది ఈ విధంగా చదివినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ బి కేటగిరీలో పోస్టులను సాధించడం కూడా మనం ఈజీ అయిపోతుంది సో ఈ విషయం గమనించండి గతంలో ఉన్నటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులను ఇప్పుడు రిపోర్ట్లో నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల కింద చూశారు ఇది ఫైనల్ కాలేదు ఒకవేళ ఫైనల్గా కనుక ఇదే కనుక వస్తే కనుక అభ్యర్థులందరికీ ఒక పెద్ద నష్టం జరిగినట్టే మనం భావించాలి సో ఈ రిపోర్ట్ అనేది అచీవర్స్ అకాడమీ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్లో అవైలబుల్తో ఉంటుంది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా దాన్ని పరిశీలించవచ్చు చూడవచ్చు తర్వాత మీ యొక్క అభిప్రాయాలను మనం యూట్యూబ్లో కామెంట్ బాక్స్లో మనం రాయొచ్చు అనమాట ఇక దీనికి సంబంధించి జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించి కానీ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించి కానీ అచీవర్స్ అకాడమీలో ఎక్స్క్లూజివ్గా క్లాసెస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి హెచ్డి క్వాలిటీతో స్టాండర్డ్తో తీసినటువంటి క్లాసెస్ అదేవిధంగా విశేషమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ చేత క్లాసెస్ అన్నీ కూడా రికార్డ్ చేయడం జరిగింది ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఉన్నాయి ఓవరాల్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి సో మీరు బయటికి కోచింగ్ సెంటర్స్కి వచ్చేసి దూరంగా ఇంటి నుంచి దూరంగా ఉండి చదవలేని వాళ్ళు అలాగే అదేవిధంగా పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వీడియో క్లాసెస్ అనేవి చక్కగా ఉపయోగపడతాయి మా వెబ్సైట్ ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్ లేదా ప్లే స్టోర్లో అచీవర్స్ అకాడమీని కొడితే యాప్ వస్తుంది యాప్లో మీరు వివరాలు చూడవచ్చు అందులో ఫోన్ నెంబర్లు ఉంటాయి అందులో అయినా ఫో
basic avagahana the Sindhi, Atravata, Inti the Gre, Leda, Bite Room, the Skoni, Waka Muguru Nalu, Mansis Nehitulu, Series, Aspirant, Severitunaru, Atuantu Varto, Waka either Mugur the Kalisi, Manam, Group Discussion Patadam Dwara, Chakaga Manam, Mansipalitani, Sadin Suvatsu, Antegani, Wakati Renamur Salu, Nagasalu coaching Veladamala, Prize Metalid, Pradamika Avagahanu Kosum, Vere background on Valu, coaching Veladamu Tapete Emilit. This is all about. AP State Civil Services Category B.